കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം കോം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിമൂന്ന് എ പ്രൊജക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നീഡ് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ലാക്സ് ആൻഡ് ദി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വാരബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് നയൻറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ബ്രേക്ക് വൺ പോയിൻ്റ് ആൻഡ് പി വി റേഷ്യോ പി വി റേഷ്യോയും ബ്രേക്ക് വൺ പോയിൻറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്രേക്ക് വൺ പോയിൻ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ പി വി റേഷ്യോ പി വി റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം പി വി റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സെയിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതേപോലെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി അതായത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി That is equal to 60 എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ദൻ കംസ് ടു പി വി റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് ആണ് ഇത് പെർ യൂണിറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പി വി റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്ര നമുക്ക് കിട്ടി സിക്സ്റ്റി ദൻ സെയിൽസ് എത്രയാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പി വി റേഷ്യോ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ബി ഇ പി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊന്ന് ഓക്കെ ബി ഇ പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എന്തെടുക്കാം ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ എന്നെടുക്കാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ലാക്സ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ലാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിൽക്രമം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അതായത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് അതിനെ വിൽക്രമം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഈ കിട്ടുന്ന എന്ത് ബി ഇ പി ബ്രേക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നമ്മുടെ സിലബസിൽ നിലവിലുള്ളത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എത്രയാണ് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഗുഡ് ബിൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഈസ് വർക്കിംഗ് അറ്റ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് പെർ ഇയർ ദി കോസ്റ്റ് എലമെൻസ് ഫോർ ഈച്ച് റെഫ്രിജറേറ്റർ ആർ ഗിവൺ ആസ് അണ്ടർ ഓക്കെ മെറ്റീരിയൽ റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ലേബർ റുപ്പീസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓവർ ഹെഡ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ബ്രാക്കിലെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വേരിയബിൾ ഈച്ച് റെഫ്രിജറേറ്റർ സെൽസ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ദി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫോൾസ് ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഈഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ബൈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈഫ് വർക്ക്ഡ് അറ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റി the fall in selling price is accompanied by similar fall in material prices you are required to find out profit at 50 percentage and 90 percentage
ഇനി അതിനെ നമ്മൾ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ദൻ നെക്സ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് പ്രൈസും അതേപോലെ റുപ്പീസിന് ലാക്സും എന്നാണ് കൊടുത്തത് അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുള്ള പെർ യൂണിറ്റ് വാല്യൂ സെയിൽസ് നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിലാണ് ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സെയിൽസ് കാണിക്കും സെയിൽസ് പെർ യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ പറയുന്നത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈച്ച് റെഫ്രിജറേറ്റർ സെൽസ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പെർ യൂണിറ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് കാണിക്കുന്നു ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് വാല്യൂസിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സീറോ കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് റുപ്പീസിന് ലാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടു തൗസൻഡ് കാണിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റി ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ പെർ യൂണിറ്റ് പ്രൈസിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരും അതായത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫോൾസ് ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റി ആണെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ ഒരു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് റിഡ്യൂസ് ആവും ഇപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം മൈനസ് ആയിട്ട് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് എന്നായിട്ട് മാറും ഓക്കെ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ റുപ്പീസ് ലാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇതേ രീതിയിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റി വരുമ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബൈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ വർക്ക് ഡാറ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കുറയും അപ്പോൾ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാല്യൂസിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ സീറോ കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും സെയിൽസിൽ നിന്നും വാരിബിൾ കോസ്റ്റിനെയാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ഓവർ ഹെഡ് ഇത് മൂന്ന് വാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ ടു തൗസൻഡ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ വാല്യൂ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് കാണുന്നു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദി ഫോൾ ഇൻ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് എ കമ്പനിഡ് ബൈ സിമിലർ ഫോൾ ഇൻ മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ മാറ്റം എന്തിലും ഉണ്ടാകും മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസിലും ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം കുറയുന്നു വൺ എന്ത് ചെയ്യും തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇനി ഇവിടെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനം കുറയ്ക്കണം അതായത് ടു തൗസൻഡ് നിന്നും അഞ്ച് ശതമാനം കുറഞ്ഞ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മാറും ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എമൗണ്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇതിന് ഇതിന് എമൗണ്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആകും ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഓവർ ഹെഡ് ആണ് ഓവർ ഹെഡ് ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് പെർ യൂണിറ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ മാറ്റം ഒന്നുമില്ല നോർമലി വേരബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും പെർ യൂണിറ്റ് വേരബിൾ കോസ്റ്റിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല വേരബിൾ ടോട്ടൽ വേരബിൾ ഓവർ ഹെഡിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ വരും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടിട്ട് എമൗണ്ട് കാണും ഇനി ഓവർ ഹെഡ് ക്വസ്റ്റിൽ ഫോർട്ടി ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓവർ ഹെഡ് ഫോർട്ടി എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടോട്ടലി പക്ഷേ അതിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ വേരിയബിൾ ഉള്ളൂ വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി 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 അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ്
ഇതേ രീതിയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് എ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഹെഡിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ബി പി വേണമെങ്കിൽ റുപ്പീസിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പി വി റേഷ്യോക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ടു സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് റുപ്പീസിലും കാൽക്കു